அன்பிற்கினிய நேர்களே இன்றைக்கு பிரைன் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது மொழி நிர்வாகத்தை பற்றி கொஞ்சம் அறிவியல் பூர்வமாக உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள நினைக்கின்றேன் மூளையினுடைய நிர்வாகத்தை முழுமையாக உணரவில்லை என்றால் மனிதனுடைய பூரண நிலையை அடையவே முடியாது என்பதுதான் அறிவியல் உண்மை இதை மெய்ஞானம் எப்படி கூறுகிறது என்றால் முழுமையிலிருந்து முழுமை வந்த பிறகும் மறுபடியும் முழுமையாகவே இருப்பது பூரணம் அந்த இறைவனை பற்றி அவர்கள் சொல்லுவது அல்லது பிரம்மத்தை பற்றி சொல்லுவது அதாவது இறைவன் என்பவன் முழுமையானவன் அந்த முழுமையிலிருந்து எத்தனையோ வருகின்றது எவ்வளவோ இந்த பூமியாக இந்த உலகமாக இந்த பிரபஞ்சமாக இந்த பஞ்சபூதங்களாக இந்த மனிதர்களாக உயிரினங்களாக மற்றும் அனைத்தும் அங்கிருந்து வந்தது அனைத்தும் அங்கிருந்து வந்தன இவைகள் வந்தாலும் அந்த பிரம்மம் முழுமையாகவே இருப்பதாகத்தான் மெய்ஞானம் கூறுகிறோம் அதையே கொஞ்சம் அறிவியல் பூர்வமாக சிந்தித்து பார்த்தோமானால் மூளை என்பதும் அதுதான் என்பதுதான் கொஞ்சம் விளங்குகிறது ஏனென்றால் இன்றைக்கு அறிவியல் பூர்வமாக மூளையை பற்றிய கணிப்பு என்னவென்றால் மூளை என்றால் என்ன என்று கேட்டால் அது ஒரு பத்தாயிரம் கோடி நியூரான்களை கொண்டது அதாவது பத்தாயிரம் கோடி நியூரான்களில் கூட்டணியாக இருந்து கொண்டு எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்சஸ் மூலம் மூளை இயங்குகிறது அதாவது ஒன்றோடு ஒன்று கனெக்ஷன் பண்ணி இப்போ நம்ம சாதாரணமாக மின்சாரம் மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர்லேருந்து சுற்றி இருக்கக்கூடிய அனைத்து மின்சாரம் செல்லக்கூடிய அனைத்திற்கும் எப்படி நாம் பயிற்ச முடியுமோ அதை போன்றே மூளையில் செலுத்தக்கூடிய மூளையில் உருவாக்கக்கூடிய மூளையில் உருவாகிய எதா இருந்தாலும் இந்த உடலோடும் உயிரோடும் உணர்வோடும் பரவிக்கொண்டே இருப்பது போன்று மூளையிலிருந்து மூளைக்குள்ளே அனைத்தும் ஒரு செல்ஃப் சர்க்கியூட்டாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதைத்தான் என்றைக்கு அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் இப்படிப்பட்ட பத்தாயிரம் கோடி நியூரான்களின் கூட்டமைப்பு தான் மூளை அந்த பத்தாயிரம் கோடி நியூரான்களில் அவைகள் எப்படி இயங்குகின்றன பத்தாயிரம் கோடி நியூரான்களையும் நாம் அறிவியல் பூர்வமாக சிந்தித்தோமானால் பத்தாயிரம் கோடி இணையதளமிக்க இணையதளம் அதாவது பத்தாயிரம் கோடி கம்ப்யூட்டர்கள் இருக்கின்றன இவைகள் எல்லாமே இன்டர்நெட் கனெக்டட் கம்ப்யூட்டர்கள் அது மட்டுமல்ல அங்கே வைரஸ் ஃப்ரீயான கம்ப்யூட்டர்கள் ஹையஸ்ட் ஸ்பீடுள்ள கம்ப்யூட்டர்கள் அதற்கு பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஜிபி அல்ல எல்கையற்ற இன்ஃபினிட் ஜிபிஸ் உள்ள கம்ப்யூட்டர்கள் எப்படின்னு சொன்னால் சில கம்ப்யூட்டருக்கு சொன்னால் இவ்வளவு ஜிபி நாம் இதை கொள்ளளவு வைத்து கொள்ளலாம் என்று கூறுவார்கள் அல்லது இந்த மெமரி கார்டில் இவ்வளவு ஜிபி நாம் சேவ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லுவார்கள் ஆனால் அஸ் ஃபார் அஸ் கன்சர்ன் த பிரெயின் அதனுடைய வேல்யூஸ் என்னான்னு சொன்னால் டென் க்ரோஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கனெக்டட் வித் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன்ஸ் ப்ளஸ் வைரஸ் ஃப்ரீ அண்ட் ஹையஸ்ட் ஸ்பீட் 
बस अनलिमिटेड जीपीस नहीं इतना कोड़ी विषय अंगले यूँ सेव पन्ना कोड़ी है वो एक विषय माग है मोड़े ये रख कर दिए बदु मोड़े ये पट्टी है निंगल आरबीएल पोरो माग है मुदरे लिए परिंद बन्ना बेन अब ये पड़ी पट्टा वो एक कंप्यूटर के लिए नाम ये पड़ी पैन बढ़ते हुए दिए बदे पार्क पोते � नाम इूले पड़े मूल उत्तर इतना मूले को नाम को नाम को सब सब उत्तर नाम अल्पुक तुम्हार नमें इंज इधना पता कंप्यूटर कणुकूर सीता नाम पड़कों उदारण वेमे इंकी उलग नाम पड़कोपी से कंपिड़ इतने आर कण मोदी यारवे पड़ी मनि मूल वीडियो आना उपयुंगा मूले जूनियर ईएस अकाडमी तारक मंदिर कूर इन भूमि वाद्द मूं कालम नित्य अस्तु विवेकूड अतने करत मूलमेंख्य उलशय मूल सर मूल मूल मूले मिहस्यम कल पार्तल रसीतल सीधिल अलसुदल सुय अलसुदल सोशियल इंट्रशन इंटर पर्सनलिटी इंट्रेक्ट पर्सनलिटी इंटर पर्सनल पर्सनलिटी इंट्रा पर्सनल पर्सनलिटी आगे मार बैंडम मुदली ले केटल इधर ही नाम केटल इन द सुल्लम बोलो वर्ल्ड वाले मारक कम उड़िया 
செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை என்று கூறினுடைய ரகசியம் ஒரு மனிதன் எவ்வளவு கேட்கிறானோ இந்த இடத்துல தான் நாம் மூளையை பயன்படுத்தக்கூடிய முதல் பாடம் கேட்பது முக்கியமல்ல உள்வாங்குவது முக்கியமல்ல ஒன்றை உள்வாங்குதல் என்பது அப்சர்வேஷன் வித்தவுட் பிரிடாமினேஷன் என்ற முறையில் உள்வாங்கினால்தான் மூளையை பயன்படுத்தும் முதல் நிலைக்குள் நாம் செல்ல முயற்சி பண்ணுகிறோம் என்று அர்த்தம் அப்படி என்றால் என்ன எதை கேட்டாலும் எதை பார்த்தாலும் உள்வாங்கும் போது எதுவும் மற்றும் உள்வாங்கும் இரகசியத்தை முதலில் வைத்திருக்கிறீர்களா அவர்கள்தான் மூளையை பயன்படுத்த போகிறார்கள் என்பது அர்த்தம் எதுவும் மற்றும் உள்வாங்குதல் என்றால் நீங்கள் பேச வேண்டாம் நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் எதையுமே கூற வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை ஏனென்றால் உங்களுக்கு கண்ணின் வழியாக காதின் வழியாக செல்லக்கூடிய காட்சிகளாக இருக்கட்டும் ஒலியாக இருக்கட்டும் ஒளியாக இருக்கட்டும் நரம்பின் வழியாக கண்ணிலிருந்து நரம்பின் வழியாக இரத்த குழாய்களின் வழியாக இடையிலே மனம் எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒன்றுதான் நம்முடைய அத்தனை காட்சிகளும் அத்தனை சப்தங்கள் இவைகள் சென்று மூளையில் பதிய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் எதுவும் மற்று கேட்கவும் பார்க்கவும் பழக வேண்டும் இதுதான் முதல் நிலை இந்த கேட்கவும் பார்க்கவும் எவ்வளவு பழகிறீர்களோ அதற்கு தகுந்தபடி பதிவுகள் இருக்கும் பதிவுகள் என்னன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இந்த பிரெயின் நடக்கும் நினைவாற்றல் என்றும் மெமரி பவர் என்றும் கான்சன்ட்ரேஷன் என்றும் என்னென்னமோ பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்கல்ல இதுதான் இதற்குத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கவனமே தியானம் என்ற ஒரு விஷயத்தை உள்ளே நம்ம புகுத்தி அது படிப்பாக இருந்தாலும் கவனமே தியானம் பார்த்தலாக இருந்தாலும் கவனமே தியானம் கேட்டலாக இருந்தாலும் கவனமே தியானம் இந்த இந்த மூன்றுக்குள்ளே எது அமைகிறது என்றால் அப்சர்வேஷன் வித்தவுட் ப்ரீடாமினேஷன் இந்த அப்சர்வேஷன் வித்தவுட் ப்ரீடாமினேஷன் வந்த வந்தால் தான் நீங்கள் முழுமையாக கேட்க தொடங்குகிறீர்கள் இப்போ தொண்டையில் தண்ணீர் அருந்த நாம் தாகம் எடுத்து விடுகிறது தண்ணீர் அருந்த முனைகின்றோம் அந்த முனையும் போது அந்த தண்ணீர் ஒழுங்காக செல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த தண்ணீர் செல்வதற்குரிய தொண்டையில் எந்த விதமான தடையும் இருக்கக்கூடாது போல நீங்கள் கேட்கின்ற பார்க்கின்ற உள்வாங்குகின்ற அனைத்தும் முதலிலே பதிய வேண்டும் என்றால் பிரெயின் மேனேஜ்மெண்ட் பிரெயின் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குரிய ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பான அப்சர்வேஷன் வித்தவுட் ப்ரீடாமினேஷன் என்பதை முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மறுபடியும் சந்திக்கின்றேன் பிரெயின் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி நன்றி வணக்கம்